ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் இந்தியா வேளாண் தொழில் ஓகேவா ஜியாகிரஃபியில் உள்ளது பார்க்கலாம் வேளாண் தொழில் இந்திய சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் வந்து முக்கிய பங்காக இருக்குது இந்தியர்களோட வாழ்வுக்கும் அவங்களோட உணவு பாதுகாப்பிற்கும் ஆதாரமாக இருக்குது இந்த வேளாண்மை தான் நம்ம நாட்டோட தேசிய வருமானத்தில் பெரும் பங்கு வந்து வேளாண் தொழிலையும் தான் ஈட்டி தருது இந்தியாவோட மொத்த பனித்திறனில் வந்து பாதிக்கு மேலே வேளாண் தொழில் ஈடுபட்டதனால தான் தொழில் வர்த்தக துறைகளில் வளர்ச்சி வேளாண்மை வளர்ச்சியை வந்து சார்ந்துருக்குது அதாவது மொத்த பனித்திறனில் வந்து பாதிக்கு மேலே வேளாண் தொழிலில் தான் இருக்குது அதனால் வந்து தொழில் வர்த்தக வளர்த்தி எல்லா வளர்ச்சியுமே வந்துட்டு வேளாண்மை சார்ந்து தான் இருக்குது பல்வேறு புவியியல் காரணத்தினால வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்து நிறைய சாகுபடி முறைகள் வந்து பின்பற்றுறாங்க அதாவது இடம் மண் அதை பொறுத்து புவியில் வந்து காரணிகள் வந்து எவ்வாறு சாகுபடி முறைகளை வந்து நிர்ணயிக்குது அப்படின்றத பற்றியும் வேளாண் தொழில் வந்து தேசிய வருமானத்துக்கு வந்து எந்த எப்படி வந்து உறுதுணையாக இருக்குது வருமானத்தை எப்படி ஈட்டி தருது அப்படின்றத பற்றியும் இதில் பார்க்கலாம் வேளாண் தொழிலில் வந்து நிர்ணயிக்கிற காரணிகள் வந்து நாலு இருக்குது முக்கியமானது நிலத்தோற்றம் காலநிலை மண் வகை நீர் ஃபஸ்ட் வந்து நிலத்தோற்றம் இந்தியா மலைகள் சமவெளிகள் பீடபூமிகள் போன்ற பல்வேறு நிலத்தோற்றங்களை கொண்டது மலை இருக்குது இந்தியாவில் அப்புறம் சமவெளிகள்ன்ற ஒரு இது இருக்குது அப்புறம் பீடபூமி எல்லா நிலத்தோற்றமையும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து அங்கங்க மாத்தி மாத்தி இருக்குது வேளாண் உற்பத்தி வந்து அதிகரித்து தர செழுமையான வண்டல்மண் நிறைந்த சமவெளி வந்து வேளாண்மைக்கு உகந்தனாது எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தோம்னா கங்கை காவிரி ஆற்று சமவெளியை சொல்லலாம் அப்புறம் காலநிலை இந்தியாவோட பெரும் பகுதி வந்து வெப்பமண்டலத்தில் தான் இருக்குது வெப்பமண்டல பருவக்காற்று காலநிலை தான் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் வேறு காலநிலைகளும் இருக்குது வருஷம் முழுக்க வந்து பயிர்கள் வளர்கிறதுக்கு ஏற்ற சூரிய சக்தி வந்து இங்கே இருக்குது பருவமலையோட நீர்ப்பாசன வசதியும் இணைஞ்சு கிடைக்கிறது பருவங்களில் வந்துட்டு பயிர் விளைச்சல் வந்து மேற்கொள்ள வழிவகுக்குது மலைப்பொழியோட அளவு வந்து பயிர் சாகுபடி முறையை நிர்ணயிக்குது எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தோம்னா கோதுமை பயிருக்கு வந்து மித வெப்பம் தேவை ஆனால் வந்து நெற்பயிருக்கு வந்து அதிக வெப்பம் தேவை அதனால் வந்து பஞ்சாப் மாநிலத்தில் வந்து கோதுமையும் தமிழ்நாட்டில் நெல்லும் பயிரிடப்படுது மண் வகைகள் மண் வகைகள்னு பார்த்தோன்னா தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைந்த போதிலும் வந்து வேளாண் சாகுபடி முறை வந்து தீர்மானிக்கின்ற எவ்வளோதான் தொழில்நுட்பம் வந்தாலும் வேளாண் சாகுபடி வந்து தீர்மானிக்கின்ற முக்கியமான காரணம் எது இருக்குன்னா மண் தான் இருக்குது மண்ணை வந்துட்டு நம்ம எதுவும் மாற்றிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அந்த இடத்துல இருக்கிற மண் அந்த இடம் தான் எவ்வளோ வேளாண் முறைகள் வந்தாலும் அந்த மண்ணில் அந்த பயிர் தான் வரும் அதனால் வளமிக்க வண்டல் மண் வந்து நெல் கரும்பு விளைவிக்கும் கரிசல் மண் வந்து பருத்தி விளைவிக்க ஏற்றதாக அடுத்தது நீர் வேளாண் தொழிலில் நிர்ணயிக்கிற மற்றொரு காரணி வந்து நீர் தண்ணி இங்கே கிடைக்குது தண்ணி மழையை பொறுத்து இருக்குதா இல்லை எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்றது இந்தியாவோட சமச்சீரற்ற மழையை வந்துட்டு பெற பருவக்காற்று நாடு அதனால் வந்து நீர்ப்பாசன வசதியை வந்து சமச்சீரான மழை இல்லை ஸோ வந்து நீர்ப்பாசன வசதியை வந்துட்டு எல்லா பகுதிகளுக்கும் கொடுக்கவும் முடியாது அதனால் வந்து அதிகம் நீர் தேவைப்படுற பயிர்களில் வந்துட்டு மழை அதிகமாக பெறும் பகுதிகளில் உள்ளது நீர்ப்பாசன வசதியோடு கூடிய பகுதிகளிலோ தான் வந்து பயிர் செய்யப்படுது பெரிய ஒரு மக்கள்தொகையோட உணவு தேவையை வந்து பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு வந்து மழை குறைவான பகுதிகளில் வந்து வறட்சியை தாங்குகிற பயிர்களை வந்துட்டு விளைவிச்சுக்கிறாங்க வேளாண்மையோட வகைகள் நம்ம நாட்டில் வந்து நான்கு வகையான வேளாண் முறை வந்து பின்பற்றப்படுது என்னென்னா பழமையான வேளாண்மை தன்னிறைவு வேளாண்மை வணிக வேளாண்மை தோட்ட வேளாண்மை பழமையான வேளாண்மை பழமையான வேளாண்மை அப்படின்றது வந்துட்டு அதிக மழை பெறுற காடுகளில் வந்து பின்பற்றப்படுது காட்டோட ஒரு பகுதி வந்து வேளாண்மைக்காக வந்து சுத்தம் செய்யப்பட்ட ரெண்டு அல்லது மூணு வருஷங்களுக்கு வந்துட்டு பயிர் செய்யப்படுது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த இடத்த விட்டு வேறு இடத்திற்கு வந்து சென்று பயிர் செய்கிறாங்க இந்த முறையை வந்து வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மத்திய பிரதேசம் ஒரிசா ஆந்திர பிரதேசம் கேரளா மாநிலங்களில் வந்து கொஞ்ச அளவில் வந்து நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க பழையான பழமையான வேளாண்மை முறை வந்துட்டு நிறைய பெயர்களில் சொல்கிறாங்க அசாமில் வந்துட்டு பழமையான வேளாண்மை முறையை ஜூன் சொல்கிறாங்க ஒடிசாவில் ஆந்திர பிரதேசத்தில் வந்துட்டு ஒடுன்னும் மத்திய பிரதேசத்தில் வந்துட்டு மாசான்னும் கேரளாவில் வந்துட்டு பொன்னன்னும் இந்த பழமையான வேளாண்மையை வந்துட்டு அழைக்கிறாங்க அடுத்தது வந்துட்டு தண்ணிறைவு வேளாண்மை இந்தியாவோட வேளாண்மை வந்துட்டு அதிக இடம் வந்து பெற்றுள்ள வேளாண்மை வகை வந்து தண்ணிறைவு வேளாண்மை அதிகமான இடங்களில் இருக்குது தண்ணிறைவு வேளாண்மை இதிலேருந்து கிடைக்கிற வேளாண் பொருட்களோட உற்பத்தியில் வந்து பாதி அளவு வந்து விவசாயியோட குடும்ப தேவையை வந்து நிறைவு செய்யுது மீதி அளவு வந்து சந்தைகளில் விற்கப்படுது இந்த முறையில் வந்து விவசாயிகள் வந்து நெல் கோதுமை போன்ற தானியங்களை வந்து அதிகமாக விளைவிக்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தோன்னா வடகங்கி சமவெளியில் வந்துட்டு தென்காவிரி கிருஷ்ணா கோதாவரி மகாநதி சமவெளியில் வந்து இந்த முறை வந்து காணப்படுது இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேளாண்மை வந்து பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு விவசாயிகள் வந்து அவங்களோட குறைந்த அளவு நிலத்தில் வந்து ரசாயன உரங்கள் எரு கலப்பின விதை வகை நவீன இயந்திரம் நீர்ப்பாசன வசதிகள் எல்லாத்தையும்
உயர்தர பாசுமதி அரிசி வந்து குறைந்த அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுது இந்த முறை வேளாண்மையை தவிர வேளாண்மை அதாவது இந்த தனிரை வேளாண்மை வந்து தீவிர வேளாண்மை இன்டென்சிவ் வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த வேளாண் முறை வந்து வண்டல்மண் பகுதியிலேயே வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது வணிக வேளாண்மை வணிக வேளாண்மை என்னென்னா அதிக பரப்பளவில் வேளாண் செய்கிறது தேவை அதிகமாக உள்ள பயிர்களை வந்து வணிக வேளாண்மையில் விளைவிக்கின்றன இத்தகைய வேளாண்மையில் வந்து பயிர் வந்து அதிக அளவில் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது அந்நிய செலாவணியை ஈட்டுத்தர்றதுக்காக வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுது பயிர்கள் இந்த முறை வந்து பஞ்சாப் குஜராத் மகாராஷ்டிரம் தமிழ்நாடு அந்த மாநிலங்கள்லாம் பின்பற்றப்படுது இந்த வேளாண்மை வந்து பரந்த வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வணிக வேளாண்மை பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வேளாண் அடிப்படை தொழிற்சாலைகளுக்கு வந்துட்டு மூல பயிர்களாக பயன்படுத்தப்படுது எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தோம்னா தானிய பருத்தி கரும்பு சணல் இது எல்லாமே தோட்ட வேளாண்மை இந்த முறை வேளாண்மையில் வந்துட்டு மிக பரந்த நிலத்தில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பயிர் மட்டும்தான் விளைவிக்கப்படுது தோட்டங்கள் வந்து வேளாண்மையையும் தொழிற்சாலையும் இணைப்பதவையாக இருக்குது பயிரிடப்படும் பகுதி வந்துட்டு பெரும்பாலும் வந்து தானியார் தனியாருக்கு வந்து சொந்தமானது தேயிலை காப்பி ரப்பர் இதெல்லாம் வந்து தோட்டப்பயிர் இந்த பயிர்கள் வந்து மலை பிரதேசங்களான வடகிழக்கு மாநிலங்கள் குன்று பகுதியில் அப்புறம் மேற்கு வங்காளம் மற்றும் தென்னிந்தியாவில் நீலகிரி ஆனைமலை ஏலமலை பகுதி சரிவுகள்லாம் வந்து பயிரிடப்படுது சரியா பயிர் சாகுபடி முறைகள்னு பார்த்தோன்னா விவசாயிகள் வந்து பயிர் சாகுபடி முறையை தீர்மானிக்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்து இந்த அட்டவணைப்படி வந்துட்டு பயிர் சாகுபடி முறை நடைபெறுது உணவு பயிர்கள் உற்பத்தி அது வந்து வெப்பநிலை மழைப்பொழிவு வன் மண் வகைகள் எல்லாத்தையும் பொறுத்த வந்து பலவித உணவு பயிர்கள் வந்து பயிரிடப்படுது இந்தியாவோட உணவு பயிர்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஒரு பயிர் சாகுபடி ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ஒரு பருவத்தில் அல்லது ஒரு வருடத்தில் வந்துட்டு ஒரே பயிரை வந்து விளைவிக்குது இரு பயிர் சாகுபடி முறை வந்துட்டு ஒரு வருடத்தில் ஒரே நிலத்தில் வந்துட்டு இரு முறை வந்து விளைவிக்கப்படுது பல பயிர் சாகுபடி முறை அப்படின்றது வந்து ஒரு நிலத்தில் பல்வேறு பயிர்களை வந்து ஒரே வருஷத்தில் வந்து விளைவிக்குது கலப்பு சாகுபடி முறை வந்துட்டு ஒரே நிறத்தில் ஒரே நேரத்தில் வந்துட்டு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பயிர்களை வந்து விளைவிப்பது ஆனால் வந்து ஒவ்வொரு பயிருக்கும் வந்து அறுவடை காலம் வந்து மாறுபடும் பயிர் சுழற்சி முறை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பல்வேறு பயிரை வந்து ஒரே நிலத்தில் வரிசைக்கிரமாக வந்து ஒரே வருஷத்தில் பயிரிடுவது இந்திய வேளாண்மையோட பருவ காலங்கள் வேளாண் நடவடிக்கைகள் வந்து பருவமழை பொழிய துவங்கும் ஜூன் மாதத்தில் ஆரம்பிக்குது இந்திய வேளாண்மையில் வந்து ஒரு வருஷத்தில் மூணு பயிர் விளைவிக்கிறாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா காரிஃப் ராபி சையத் காரிஃப்ன்றது வந்து ஜூன் அதாவது பருவமழை தொடங்குகிற காலத்துலேயும் அறுவ அறுவடை காலம் வந்து நவம்பர் மாத துவக்கத்தில் இது பண்ணுறாங்க முக்கிய பயிர்கள் என்னென்ன அப்படின்னா நெல் சோளம் பருத்தி சணல் கரும்பு கடலை நவம்பரில் வந்து குளிர்கால துவக்கம் அது வந்துட்டு அறுவடை காலம் வந்து மார்ச் அதாவது கோடை ஆரம்பத்தில் முக்கிய பயிர்கள் வந்து கோதுமை புகையிலை கடுகு பருப்பு வகை தானியங்கள் விதைக்கும் பருவம் அடுத்து சையத் பயிர்கள் அது வந்து மார்ச்சில் கோடை துவக்கத்தில் விதைக்கிறாங்க அறுவடை வந்து ஜூனில் பருவமழை ஆரம்பத்தில் முக்கிய பயிர்கள்னு பார்த்தோம்னா பழங்கள் காய்கறிகள் தண்ணீர் பழம் வெள்ளரிக்காய் இது எல்லாமே அந்த இதில் இது பண்ணுறது இந்தியாவோட நெல் விளையும் பகுதிகள்னு சொல்லிட்டு அந்த பகுதியை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி இந்த கொடுத்துருக்காங்களே அந்த கங்கை இந்த பகுதிகள் வந்து நெல் அதிகமாக விளையுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்களையா வேளாண் பருவ காலங்கள் அதாவது காரிஃப்னா வந்து ஜூன்லேருந்து நவம்பர் வரைக்கும் ரா ராபினா வந்து நவம்பர்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் சையத்னா வந்து ஜூன்லேருந்து சாரி மார்ச்லேருந்து ஜூன் வரைக்கும் அந்த சரி சை சைக்கிளாக தான் வந்து வேளாண் பருவ காலங்கள் இருக்குது உணவு பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வந்துட்டு நெல் இந்தியாவோட முக்கியமான உணவு பயிர் வந்துட்டு நெல் ஆகும் உலகோட உலகத்தில் வந்து நெல் உற்பத்தியில் வந்து இந்தியா வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியாவும் சீனாவும் வந்து உலக நெல் உற்பத்தியில் தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து உற்பத்தி செய்யுது பஞ்சாப் ஹரியானா மாநிலங்களில் வந்து மழை குறைவாக இருக்கிறதுனால நீர்ப்பாசனத்தோட உதவியோட நெல் வந்து பயிரிடப்படுது விதை விதத்தல் களை எடுத்தல் அப்புறம் வந்துட்டு அறுவடை செய்தல் போன்ற பல நடவடிக்கைகளுக்கு வந்து குறைந்த சம்பளத்துக்கு அதிக தொழிலாளர்கள் தேவைப்படுறாங்க அப்புறம் வந்து சுகந்தஞ்சு சு சுக்ரதாரா ஒன்று போன்ற வீரிய கலப்பின விதை வகைகள் வந்து ஹரியானா டெல்லி ஜம்மு காஷ்மீர் இமாச்சல பிரதேசத்தோட உயர்நிலங்கள் உத்தரகாண்ட் பகுதிகளில் பயிரிடப்படுது வட இந்தியாவில் வந்து மேற்கு வங்கம் பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் வந்து பயிரிடப்படுது தென்னிய நெல் பயிரிடப்படுது தென்னிந்தியாவில் வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரப்பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் பயிரிடப்படுது அதிக மக்கள் தொகையில் வந்துட்டு நெல் உற்பத்தி முழுவதும் வந்து நாட்டோட தேவையை வந்து பூர்த்தி செய்வதற்கே கரெக்டாக இருக்குது மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிறனால நாட்டோட தேவைக்கு மக்களோட தேவைக்கு நெல் உற்பத்தி கரெக்டாக இருக்குது மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா அப்புறம் வந்துட்டு காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் வந்து ஆண்டுக்கு மூணு முறை வந்து நெல் பயிர் சாகுபடி
காரணமாக இருக்குது இது வந்து அதோட பண்ணை தொழில் நுட்பங்களை வந்து சோதனை கூடத்திலேருந்து விவசாய நிலங்களுக்கு துரிதமாக மாற்றுச்சு தமிழ்நாட்டில் நெல் உற்பத்தி பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டோட நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்கிறாங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் சொல்கிறாங்க நெல் உற்பத்தியில் வந்து சிறப்பான அம்சங்களை வந்து அது வச்சுருக்குது நெல் வளர்ச்சிக்கு வந்து எடுத்துக்கொள்கிற காலத்தோட அடிப்படையில் சம்பா குறுவை தாளடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆண்டில் வந்து மூன்று வகையான நெல்களை வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க சம்பான்றது நீண்ட கால பயிர் இது அஞ்சுலேருந்து ஆறு மாதங்கள் வரை வளருது குறுவைன்றது வந்து முதல் நான்கு மாதங்களுக்குள் வளருது முன்னர் வந்து அறுவடை செய்யப்பட்ட நிலத்தில் உள்ள நெல் தாள்களோட உழுது பயிர் செய்கிற முறையை வந்து தாளடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உள்ளூர் வழக்கு சொல்ல தாளடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த இந்தியாவில் கோதுமை விளையிற பகுதிகள் இதெல்லாம் அடுத்தது இப்போ வந்து நெல் பார்த்துச்சு அடுத்து கோதுமை விளையிற பகு பகுதிகள் பார்த்தோன்னா நெல் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு இல்லையா இந்த சைடு ஃபுல்லாக தென் நம்ம தமிழ்நாட்டு சைட்லலாம் இருந்தது இல்லையா இது பார்த்தோன்னா கோதுமை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி தான் அதை பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் அந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து புரட்சிகள் அந்த பசுமை புரட்சி வெண்மை புரட்சி யாரும் சொல்கிறாங்களா அதை பார்க்கலாம் வானவில் புரட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தலைப்பு வந்துட்டு பசுமை புரட்சி அப்படின்றது வந்துட்டு வேளாண் புரட்சியை சொல்லுவாங்க வெண் வெண்மை புரட்சின்னா பால் பொரு பொருட்கள் உற்பத்தியை சொல்லுவாங்க வெள்ளி புரட்சி அப்படின்னா முட்டை மற்றும் கோழிப்பண்ணை அப்புறம் பொன் புரட்சினா வந்து பழங்கள் உற்பத்தியை சொல்லுவாங்க மஞ்சள் புரட்சினா எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தியை சொல்லுவாங்க நீல புரட்சினா கடல் பொருட்கள் உற்பத்தி நெல் வந்து பயிர் உற்பத்தி செய்கிற இம்முறை வந்து தற்போதும் நடைமுறையில் இருக்குது ஆனாலும் வந்து நவீன சாகுபடி முறைகள் வந்து சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்குது அதனால் அறுவடை காலம் கூட வந்து வேறு மாறுபடுது இப்போ வந்து நெல்லோட அந்த சாகுபடி முறைகள் அப்புறம் அறுவடை காலம் எல்லாமே வந்து மாறுபடுது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அப்புறம் கோதுமை பயிர் பார்த்தோன்னா வந்து கோதுமை வந்து ஒரு முக்கியமான உணவு பயிர் இந்தியாவோட வடக்குலேயும் வடமேற்கு மாநிலங்களையும் கோதுமை பயிர் வந்து குளிர்காலம் வசந்த கால பயிராக வந்து பயிரிடப்படுது கோதுமை வந்து அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்கிற மாநிலங்களில் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மகாராஷ்டிரம் குஜராத் ஆந்திர பிரதேசம் இது எல்லாமே வரும் பஞ்சாப் ஹரியானா மாநிலங்களில் வந்து பசுமை புரட்சியோட தாக்கத்தினால உற்பத்தியோட அளவு வந்துட்டு அங்கே அதிகமாக இருக்குது நிச்சயதோட இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து இந்தியா வந்து கோதுமை ஏற்றுமதி செய்யும் அளவிற்கு வந்து உயர்ந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணீரை வதை இருந்துச்சு அப்புறம் உயர்ந்துருச்சு திணை வதைகள் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா உணவு பயிர் வந்து உற்பத்தி செய்கிறதுல வந்து நெல் மற்றும் கோதுமைக்கு அடுத்ததாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா திணை வகைகள் இருக்குது வளமற்ற மண்ணில் வந்து இவை வந்து நன்கு வளருது இவை வந்து வறட்சியை தாங்கும் பயிர்களாக இருக்குது திணை வகைகள் தானிய பயிரான திணை வகைகள் வந்து நெல் கோதுமைக்கு இடைப்பட்ட பயிராகும் இதில் வந்து சோளம் கம்பு கேழ்வரகு போன்றவை வந்து திணை வகைகளாக இருக்குது திணை வகைகள் வந்து செழிப்பற்ற மண்ணில் வந்து வளரக்கூடியது கோதுமை மற்றும் நெல்லை காட்டும் அதிக சத்து மிக்கவை இது இவை வந்து கால்நடைகளுக்கு வந்து தீவனமாக இருக்குது திணை வகைகள் வந்து எல்லா மாநிலங்களும் இருந்தாலும் மத்திய பிரதேசம் ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேசம் கர்நாடகா ஒடிசா பீகார் மகாராஷ்டிரம் குஜராத் போன்றவை வந்து முக்கியமான திணை உற்பத்தி மாநிலங்களாக இருக்குது அடுத்தது பருப்பு வகைகள் புரதச்சத்து மிக்க அவர இன்றினத்தை சார்ந்த பயிர் வகைகளை வந்து பருப்பு வகைகள் சொல்கிறாங்க பட்டாணி துவரை போன்றவை வந்து முக்கிய பருப்பு வகைகளாக இருக்குது உளுந்து பச்சைப்பயிறு கொள்ளு போன்றவை வந்து இதர பருப்பு வகைகளாக இருக்குது நீர்ப்பாசன வசதி இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் வந்து எத்தகைய கால நிலையிலையும் வந்து வறட்சியிலும் கூட பருப்பு வகைகள் வந்து வளரக்கூடியது மிதமான குளிர் காலநிலை முதல் மிதமான குறைந்த மழை பொழிவு பருப்பு விளை விலையை வந்து தேவைப்படுது மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் ஹரியானா பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரம் குஜராத் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாடு இந்த மாநிலங்களில் வந்து அதிக அளவில் பயிரிடப்படுது பணப்பயிர்கள் அடுத்தது நம்ம நாட்டில் வந்து உணவு தானிய பயிர்கள் இல்லாமல் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வகை பயிர்களும் வந்து பயிரிடப்படுது இதில் வந்து கரும்பு பருத்தி சணல் தேயிலை காப்பி எண்ணெய் வித்துக்கள் புகையிலை மற்றும் ரப்பர் போன்ற வந்து குறிப்பிடத்தக்க வணிக பயிர்கள் இந்த பயிர்கள் வந்து தொழிற்சாலைக்கு வந்து தேவையான மூலப்பொருட்களை வந்து கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்றுமதி மூலமாக அந்நிய செலாவணியை வந்துட்டு நாட்டுக்கு வந்து ஈட்டி தருது அதனால் இந்த பயிர்கள் வந்து பணப்பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகி இந்த இதில் வந்து கரும்பு வந்து எங்கெங்கே விளையுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் குஜராத்தில் மகாராஷ்டிரத்தில் ஆந்திர பிரதேசத்தில் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு கரும்பு அதிகமாக பயிரிடப்படுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்துட்டு பருத்தி சணல் பருத்தி எங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது பஞ்சாப் ஹரியானாவில் மத்திய பிரதேசத்தில் மகாராஷ்டிராவில் கர்நாடகாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது சணல் வந்து மேற்கு வங்காளத்தில் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது வந்து கரும்பு கரும்பு வந்து ஒரு வெப்பமண்டல பயிர் இது வந்து அதிக வெப்பமும் ஈரப்பதம் கொண்ட காலநிலையில் வந்து நன்கு பயிராகின்றது இந்தியா வந்து கரும்பு உற்பத்தியோட பிறப்
அப்புறம் வந்து கரிசல் மண் வந்து பருத்தி பயிடுறதுக்கு ஏற்ற மண்ணாக இருக்குது பருத்தி உற்பத்தியில் வந்து இந்தியா நாலாவது இடத்துல இருக்குது பருத்தி உற்பத்தியில் நாலாவது இடத்துல இருக்குது குஜராத் மகாராஷ்டிரா ஆந்திர பிரதேசம் கர்நாடகா தமிழ்நாடு மத்திய பிரதேசம் பஞ்சாப் ஹரியானா ஆகிய வந்து பருத்தி அதிகமாக விளையிற மாநிலங்களாகும் சணல் பயிர் அடுத்து சணல் ப படுத்திக்கு வந்து அடுத்தபடியாக உள்ள மிக முக்கியமான இலைப்பயிர் இது வந்து தங்க இலைப்பயிர் அப்படின்னு சொல்லி சணலை சொல்கிறாங்க சணலோட மென்மை வழினம் நீளம் அதோட சீரான தன்மை இது எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு இதனால் வந்து சணல் வந்து மலிவான மற்றும் வணிக தேவை மிக்கதாக இருக்குது சாக்கு பைகள்னு பார்த்தோன்னா கம்பளங்கள் கயிறு நூல் இலைகள் போர்வைகள் சணல் துணிகள் அப்புறம் தார்பால் தயாரிக்க சணல் வந்து தேவைப்படுது சணல் வந்து பயிர் சணல் பயிர் வந்து மேற்கு வங்காளத்தில் கங்கா பிரம்மபுத்ரா சமவழியிலையும் பீகார் ஒடிசா அசாம் மேகாலயா அந்த பகுதிகள்லேயும் வந்து பயிராகிறது ஏன்னா அந்த பயிருக்கு வந்து வெப்பமும் ஈரப்பதனும் கொண்ட காலநிலை தேவை மேலும் வந்து சணல் பயிர் வளர வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் புதுப்பிக்கப்படும் வண்டல் மண்ணை கொண்டுள்ள வெள்ள சமவழிகளில் உள்ள மண் நீர்வடியும் செழிப்பான மண்ணாக இருக்கணும் புகையிலை புகையிலை வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டில் வந்துட்டு போர்ச்சுகீசியர்களால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த புகையிலை பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த வாழை இலை மாதிரியே இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட ரொம்ப பெருசாகவே இருக்குது அதோட பெயர் வந்து இது இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த பயிர் வந்து படிப்படியாக நாட்டோட எல்லா பகுதிகள்லேயும் பயிரிடப்பட்டு வந்துச்சு புகையிலை புகையிலை உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்குது மற்ற ரெண்டு முன்னணி வகிக்கிற நாடுகள் வந்து சீனாவும் அமெரிக்காவும் புகையிலை உற்பத்தியில் இந்தியாவில் வந்து புகையிலை உற்பத்தி செய்கிற மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேசம் கர்நாடகம் இது மூணுமே இருக்குது அப்புறம் எண்ணெய் வித்துக்கள் உலகில் வந்துட்டு எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தி செய்கிற நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று இந்தியாவில் வந்து ஆலிவ் எண்ணெய் தவிர எல்லா விதமான எண்ணெய் வித்துக்களும் வந்து விளைவிக்கப்படுது எண்ணெய் வித்துக்கள் வந்து நிறையா வந்துட்டு வெப்ப மற்றும் மித வெப்ப மண்டலங்களில் விளைவிக்கப்படுது நிலக்கடலை எள் கடுகு சூரியகாந்தி ஆமணக்கு தேங்காய் சோயா பீன்ஸ் போன்றவை வந்து இந்தியாவில் பயிராகிற எண்ணெய் வித்துக்கள் இந்திய உணவில் வந்து எண்ணெய் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது எண்ணெய் வித்துக்கள் வந்து பல்வேறு பொருட்களை தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுது ஒரு மூலப்பொருளாகவும் இருக்குது கால்நடை தீவனமாகவும் எருவாகவும் பயன்படுது எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தியில் வந்து முக்கிய இடம்பெறும் மாநிலங்கள்னா என்னென்ன அப்படின்னா குஜராத் மகாராஷ்டிரம் தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் ஒடிசா கர்நாடகம் இது எல்லாமே அடுத்து தோட்டப்பயிர்கள் தேயிலை காப்பி ரப்பர் இது எல்லாமே வந்து தோட்டப்பயிர்கள் ஃபஸ்ட்டு தேயிலை தேயிலைன்றது முக்கிய வந்து பணப்பயிர் தேயிலை செடி வந்து ஆழமுள்ள செழிப்பான மண்ணினோ மண்ணின் மண்ணோட கூடிய வெப்ப மண்ணில் அல்லது துணை வெப்ப மண்ணில் காலநிலையில் பயிராகுது மூவாயிரம் அடியிலேருந்து நாலாயிரம் அடி வரை வந்து உயரங்களுக்கு இடையே உள்ள மலைச்சரிவுகள் வந்து இந்த பயிர் வளர ஏற்றவையாக இருக்குது அசாம் மேற்கு வங்கம் கேரளா தமிழ்நாடு இந்த மாநிலங்கள்லாம் வந்துட்டு தேயிலை பயிர் உற்பத்தியில் முக்கிய இடம் வைக்குது காப்பி காப்பி வந்து முக்கியமான பணப்பயிர் இந்தியாவில் வந்து பயிரிடப்படுற காப்பி தரத்திற்கு வந்து அது தரமானதாக இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற காப்பி பயிரிடப்படுறது இந்தியாவோட அறுபது சதவீதம் காப்பி வந்து கர்நாடகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுது காப்பி வந்து பயிராகும் மற்ற மாநிலங்கள் வந்து தமிழ்நாடு கேரளா அடுத்தது ரப்பர் ரப்பர் மரத்துலேருந்து எடுக்கப்படுற பால் போன்ற பொருள்லேருந்து ரப்பர் தயாரிக்கப்படுது ரப்பர் பயிரிடப்படுற பரப்பில் உள்ள இந்தியா வந்து ஆறாவது இடத்திலையும் ரப்பரோட உற்பத்தியில் அஞ்சாவது இடத்துலையும் இருக்குது ரப்பர் தோட்டங்கள்னு பார்த்தோன்னா தென்னிந்தியாவில் அதிகமாக இருக்குது அதில் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பரப்பு வந்து கேரள மாநிலத்தோட மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட அடிவாரத்துலேயும் அஞ்சு சதவீதம் வந்து தமிழ்நாடு கர்நாடகா மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்லேயும் இருக்குது இது வந்து இந்தியாவில் தேயிலை காப்பி பயிரிடுற பய இடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க தேயிலை வந்து இந்த பிளாக் இதில் குடிச்சிருக்காங்க அதாவது மேற்கு வங்காளத்தையும் அசாம்லேயும் அதிகமாக இருக்குது காப்பி பார்த்தோன்னா கர்நாடகம் கேரளா தமிழ்நாடு இந்த இடங்கள்லாம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் ஓகேவா மோஸ்ட்லி வந்து டயக்ராம் வச்சு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் பழங்களும் காய்கறிகள் வந்து மனிதனோட உணவு உடல் வந்துட்டு நலவாழ்வுக்கு தேவையான தாதுக்கள் வைட்டமின்கள் நாற்பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கொடுக்குது பழங்கள் காய்கறிகள் வந்து உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது ஆப்பிள் வந்து இமாச்சல் பிரதேசத்துலேயும் காஷ்மீர் மற்றும் உத்தரகாண்டு இந்த மாநிலங்களில் இருக்குது வாழைப்பழம் வந்து தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களில் இருக்குது ஆரஞ்சு பழம் வந்து மகாராஷ்டிரம் உத்தரகாண்டு அப்புறம் இமாச்சல பிரதேசம் ஜம்மு காஷ்மீர் ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு கர்நாடகா இந்த மாநிலங்கள்லாம் இருக்குது திராட்சை வந்து உத்தரகாண்டு இமாச்சல பிரதேசம் ஜம்மு காஷ்மீர் மகாராஷ்டிரம் ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு கர்நாடகம் இந்த மாநிலங்களில் அதிக அளவில் பயிரிடப்படுது உலக காய்கறி உற்பத்தியில் வந்து பதிமூணு சதவீதம் வந்து இந்தியா அளிக்குது கால்நடை வளர்த்தலும் மீன் பிடித்தலிலும் கால்நடை வளத்தில் நாட்டோட சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் வந்துட்டு வீட்டின்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதிப்பிட்டு இருக்காங்க மீன்பிடி தொழிலில் வந்துட்டு பங்கு கால்நடை இந்த இது வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி ஆனாலும் வந்துட்டு பல அடுக்கு மீன் வளர்த்து அதாவது மல்டிலேயர் ஃபிஷ் கல்ச்சர் மூலம் வந்து கடந்த பத்தாண்டாக வந்துட்டு மீன் உற்பத்தி வந்து மிக அதிக அளவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது தாவர உயிர் நுட்பவியல் வளர்ச்சி தாவர உயிர் நுட்பவியல் ஆய்வுகளை வந்து மேற்கொள்வதற்கு மூலக்கூறு அதாவது மாலிகுலர் பயாலஜியும் உயிர் நுட்பவியல் பயோடெக்னாலஜி இதில் வந்துட்டு கற்பித்தல் மற்றும் பயிற்சியை வந்து அளிக்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் தொடங்கப்பட்டுச்சு உயிர் உயிரி தொழில்நுட்பத்தோட நன்மைகள்னு பார்த்தோம்னா உயிரி தொழில்நுட்பத்தினை வந்து பயன்படுத்துவதன் மூலமாக சுற்றுப்புற சூழலை வந்து பாதுகாக்க பாதுகாப்பாக வைக்க முடியும் விவசாயிகளுக்கு வந்து உற்பத்தி செலவை வந்துட்டு குறைக்க முடியும் பயிர்களுக்கு நீர் தேவையை வந்து குறைக்க முடியும் இதை வந்து பயன்படுத்துகிற மூலமாக பயிர்களுக்கு வந்து பூச்சிகளினால் வந்து ஏற்படுற நோயை வந்து தடுக்க முடியும் பயிர் உற்பத்தி அளவை வந்து அதிகரிக்க முடியும் விவசாயிகளோட அதிக வருமானத்தை வந்து இத்தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பெற முடியும் இந்திய வேளாண்மையில் உள்ள சவால்கள் இந்திய வேளாண்மை ஒரு பருவ காற்றின் சூதாட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பருவ காற்றுகள் வந்து ஒழுங்காகவும் சீராகவும் குறித்த காலத்திலையும் வந்து வீசுறதில்லை இதனால் வந்து வேளாண்மைக்கு சாதகமான சூழ்நிலை அமைவதில்லை பெருகி வரும் சாலைகள் ரயில் பாதைகள் அப்புறம் கால்வாய்கள் கட்டுமான பணியால் வந்து மழைநீர் இயல்பான ஓட்டம் தடுக்கப்பட்டு அதனால் வந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுது இயற்கையான வடிகாலமைப்பில் வந்து நீரோட்டத்தை விட நீரோட்ட தடை ஏற்படுது இதனால் வந்து கோடைக்கால பயிர்கள் வந்து மிக பெரிய அளவில் அழியுது குளிர்கால பயிர்கள் வந்து பயிரிடுவதும் தாமதமாகுது தொழிற்சாலைகளில் வந்துட்டு குடியிருப்பு கட்டடங்கள்லேயும் வந்து கட்டப்பட்டு வரு கட்டிட்டுருக்காங்க தொழிற்சாலைகளும் குடியிருப்பு கட்டடங்களும் வந்துட்டு அதிகமாக கட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ வேளாண் நிலங்கள் பரப்பு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது உலக அளவில் ஏற்பட்டிருக்க காலநிலை மாற்றங்கள் வந்து நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வந்து பயிர்கள் மண் கால்நடைகள் பூச்சிகள் போன்றவற்றை வந்து தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்துது இதன் மூலமாக வந்து வேளாண்மை வந்து பாதிக்கப்படுது அதிக வேளாண்மை உற்பத்திக்காக வந்து இது வரைக்கும் வந்து மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் வந்து சுற்றுச்சூழலையும் இயற்கை வளங்கள் சீர்கேடு அடை அடைகிறதுனால பெரும் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துது எதிர்காலத்தில் வந்து விளை பொருட்களோட அளவை வந்து பெருக்குவதில் வந்து அவற்றின் தரத்தை வந்து உறுதி செய்யும் வகையில் வந்து தொழில்நுட்பம் அமையணும் இதனால் வந்து வேளாண்மை உற்பத்தியில் நிலையான முன்னேற்றம் காண இயலும் தற்போது வந்து இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவு பெற்றுள்ளது அதனால் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து உறுதியாகவே சொல்லலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு தேவையான பயிர்களை வந்து நம்ம அதிகமாக வந்துட்டு தண்ணீரை எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் வந்து தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சேவை துறைகளில் இன்னும் நமக்கு வந்து வளர்ச்சி கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜை தாண்டிட்டோம் முதல்நிலை ஓகேவா தண்ணீரை அடைஞ்சிச்சோம் உணவு உற்பத்தியில் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இருக்குது இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலைன்னு வரும் சார் அதாவது அந்த இது இருக்குல்ல ப்ளூ சிப் ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸ் ரெட் கலர் ஒர்க்கர்ஸ் அதில் வந்து இனிமேல் வந்து முன்னேற்றடைன்னு சொல்கிறாங்க எதிர்காலத்தில் இந்தியாவோட மக்கள் தொகை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குள்ளே வந்துட்டு ஆயிரத்தி முந்நூறு மில்லியன் அளவு உயரும் அந்த சமயத்தில் வந்து இயற்கை வளங்களை வந்து திறமையாக கையாள்வதாலும் சந்தைகளை வந்துட்டு நாடி உழவர்கள் வந்து செல்லும் நிலையை வந்து அதிகரிப்பதாலும் வேளாண் கல்வி அளிப்பதாலும் மட்டும்தான் வந்து பெருகி வரும் தேவையை வந்து பூர்த்தி செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதோட வந்துட்டு இது பார்த்துக்கலாம் நெல் வந்து அதிகமாக விளையிற மண் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நெல் அதிகமாக விளை விளையிற மண் என்னது வண்டல் மண் தேயிலை மற்றும் காப்பி பயிர் வந்து அதிகமாக விளையிற இடம் வந்துட்டு தேயிலை காப்பி அதெல்லாம் எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா மலைச்சரிவுகளில் வறட்சியிலும் வளரும் பயி பயிர் வந்துட்டு திணை வகை பருத்தி வந்துட்டு ஒரு பணப்பயிர் நிலையான உணவு பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வந்துட்டு அரிசியும் கோதுமையும் கோதுமை எங்கே அதிகமாக இருக்குது கோதுமை முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா பஞ்சாப் ஹரியானா அந்த அந்த இடங்களில் ஓகேவா கரும்பு பார்த்தோன்னா வந்துட்டு ஹிமாச்சல பிரதேசமா இல்லை ஆப்பிள் தான் ஹிமாச்சல பிரதேசம்னு சொல்லி பார்த்தோம் ரப்பர் எங்கே பார்த்தோம் சனல் எங்கே பார்த்தோம் சனம் வந்து சனல் வந்து மேற்கு வங்காள மங்கத்தில் பார்த்தோம் ஓகேவா கரும்பு வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் பார்த்தோம் ஓகேவா அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பயிரும் வந்து ஒவ்வொரு இடங்களில் வந்துட்டு அதிகமாக வந்து விளையுது இவ்வளோதான் இதோட இந்த லெசன் அவள் தான் இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ஈஸியான லெசன்ஸ் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நெக்ஸ்ட் லெசன் அதாவது இந்தியாவோட காலநிலை அந்த லெசன் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா லெசன்ஸும் வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கல